关艺术博览会，应该就是怎样的去入门这件事情哦。呃，我们台湾，我觉得就是在这样疫情期间呢、啊，我就觉得其实我觉得蛮感恩的，就是呃，艺术博览会可以让很多的艺术家，就是还有这样子的一个机会去参展，然后就是还有作品去让人家去有收藏的一个机会。那其实很多人就是呃。开始就是呃比较能够接受就是饭店型的艺术博览会，那饭店型的艺术博览会就是说它就是利用那个原有的这个饭店的隔间格局嘛，然后就是让很多的画廊啊，然后去报名参加，那有的是给艺术家参加的，好那。其实我觉得很多人会觉得说，看到第一次去的时候会不飒飒，因为很多人就是嗯，因为刚好有 VIP， 然后 VIP 就可以一带一，然后有的人就是拿到免费的券这样子，然后有的人是真的纯粹，呃，对艺术的一个热情。好，那不管你怎样的一个理由之下，你去参观这个艺术博览会，那很多人的感觉会觉得说，哇，好多间哦，我从哪一间开始看啊？我要看什么？这样子就是会有那种就是不知道怎么办的的感觉。那在国外，你就是一定要去看那个主办方的这个资讯，因为他每天呢、啊，就是他快要到这个展览的前一个月，那这个主办方啊，他都是开始就是在做广告，那你就是要就是稍微两三天，或是每天去看一下。那你第一件事情，你就是要做个功课。那例如说，呃，他可能同时啊，他有三层楼，甚至两层楼。那那种一层楼的，例如说君悦，其实就也没有关系，因为你从右边看，从左边看，其实最后你都是会再回来，就是原来电梯口，其实是还好的。所以呢，就是在参加这个饭店博览会的时候，我给大家一个建议，就是说你要从那个最高楼层开始看，然后刚讲的就是说你就是一定要先做功课嘛。那这个做功课还没有讲完。做功课就是说，你可能要要心里记好，就是说啊，那个你最想要看的那一家，他的房间号码，然后是几号？因为有时候你看了老半天，你可能就是已经累了。好，如果说你往下开始看，从这个十五楼你开始要看的时候，搞不好你最喜欢的是在那个十九楼跟二十楼，结果你都没有看到，结果你就哦累死了。那你就想说啊，我明天再看好了。结果其实这个几率是不高的，因为。呃，通常你隔天应该就是累惨的，哦，所以很难就是说啊，我我后天去看好了。那结果你后天会去看的时候，你发现，哎，怎么结束了呢？好、哦，就是展览的时间其实都非常的短哈、哦，大概就是三四天而已。所以我会建议说，你要从那个高楼层开始记两个，一个是记他的房号，那一个是记他的这个呃名字。就是，但是如果说你都不记得的话，我相信你应该就是。看过一次应该是有印象，如果你没有记在你的手机里面，或是记在你的这个笔记本里面的话，好，所以但是你我的意思是说，你就是最好去看他的主办方的单位，然后你就是记好，就是呃，还有一一个状态就是说，你可能就是哎，那个你娜，我是第一次看艺术博览会，我也不知道我喜欢什么耶。的人他想去看的是什么？就是凑热闹。我们刚刚说的，然后就是看一看这样子而已。然后第二个就是他真的是很想收藏艺术作品的人，好，他但是他可能也不知道适合什么样的一个风格这样子，所以他就是会先第一天看个经验，然后他可能就是也不知道说要马上就是下单这样子，就是因为有时候好的作品是大家就是都会抢，好，他有时候就是很多人都是英英雄所见略同嘛。就很喜欢，就是有那种被电到的感觉。你千万不要有那种，就是百货公司，就是，呃，就是不要有像那种买衣服的心态。哎，那个货比三家，呃，货比三家不吃亏那种之类的。可是艺术作品比较不一样，艺术作品通常全世界就那么一件，所以你要真的有来电的话，你可以跟他讲说，嗯、呃，我我我压个。压个定金，例如说两千块或一千块这样子，通常会跟你说要要个至少两千块之类的，那你就觉得说真的好有来电哦，怎么办呢？好，那你就先付个两千块，因为通常人性就是这样，这个真的有点像在谈恋爱，你就是被电到了，然后就是这么的来电，就是没有办法。很多人会说，哎，这也不怎么样啊，什么什么之类的，可是你就是很喜欢。
除非你是要找那种就是呃装修风格的，就是你刚好搬了新家，那你真的是要找那种又便宜又大，然后摆在家里就很好看的那种，好、哦、就也没有关系，你就觉得呃没有关系，就是反正就是找便宜的就好了，然后也不排斥，然后搭配家里的就可以了。好、哦，那这种东西你就不用去画廊买了。我会建议说，你就是去那个 IKEA 之类的，除非你又很有品味啦。哈、哦，那你那你就要去找一些新锐艺术家，因为它的这个价格就是会比较低一点点。好、哦，那我们继续再讲说，你当你走到这个展间的时候啊，哈、哦，就是呃，你不太喜欢的展间哦，你就是。呃，你就是也不用待太久哈，或者是跟人家聊天，哇，因为我跟你熊麦鸡啦，我跟你这样聊聊聊，那你就是要想办法脱身这样之类的。那通常里面的工作人员其实也不会跟你聊太久，因为有时候是你很想跟人家聊哦，因为你很想要就是很多东西你不想要就是错过路过这样子好，然后你就会很想要去了解很多东西，可是你不要忘记，你可能还有很多层楼你要去看。好，那我会建议说你怎么去看呢？你进到这个展间，哈，你就开始就是，呃，你不用从入口开始看，你就开始啪啪啪啪就走进去，就走到底，走到窗户那一边，好，然后走到那个没有路为止，你就开始从里面，然后开始这样看看看看过来，好，然后你就慢慢的走出去，然后呢，第二种的看法是什么呢？哈，你就是先站在这个走进去一点点，然后走到床边。不用走进去，然后走到床边，然后站在正正中心，开始这样子巡一次。然后一个房间呢，你大概是停留个十秒钟，其实就够了。那你不喜欢的话，你就可以就是，哎，我就是这十秒钟，我就是赶快散人了，就是彼此也不要浪费大家的时间。哦，是真的，因为呃，通常画廊他是在找。他要的厂家，他我们也是在看，就是我们喜欢的艺术家，然后也是想，如果有机会有看上的话，呃，当然就是会多花一点时间，就是哎，来彼此了解看看啊，然后，然后呢，再来的话就是说，如果你有看中的一个东西，就是我们刚说的，就是你也不要再比较了，货比三家。在艺术上面没有这件事情，没有货比三家这件事情。哎，有的人就觉得，就是真的就是去聊天的。好，那其实，因为我说实在话哈，就是帮画廊讲讲话，还有帮艺术家讲讲话，真的顾展真的超累的。然后呢，就是展费也很贵，他不是花那个十万块、十五万块去弄一个房间去跟你聊天的。OK， 可以，你可以聊天。可是你要看状况，就是你没有人的时候，你可以稍微聊一下；那有人的时候，你就是要闪开，说：“哎、欸，我去别的地方看一下。”这样子，就是彼此的自知之明。我觉得，就是看展的人其实也是要教育的，好，或者是说你要聊天，你干嘛就是这个时候来聊天呢？你可以就是说，平常我们在约嘛，好，你不用说。但我们在忙的时候，你也来那边聊天，然后你还聊个一两个小时就不走嘞，好、哦，那很奇怪哦，好、哦，因为这个其实每每每一分钟真的都很宝贵的，因为人，而且还有一件事情，也不是说不欢迎聊天，就是那个地方真的很小，好、哦，饭饭店里面真的很小，有的才说八平，那八平里面你要塞那么多作品，然后又这么多工作人员，哇，那你真的是。就是你两个人站在那边，或三个人站在那边，就是每一个每一个通道、每一个路口，真的就是有点寸步难行哈。所以就是把握原则，就是不要一下子就是占用人家时间太久这样子哈。然后呃，开始的时候你就会开始就是呃，大概一一般来讲，大概两个小时其实就很足够了。好，那我们刚刚有讲，就是说建议说你会从楼上然后往下看。就是从最顶楼开始往下看，然后呢，他们都会安排那个就是逃生梯的一个通道。那逃生梯的通道呢，就是说你就开始慢慢的往下走，哈、哦，往下走比较不会累。那如果说你比较没有看展经验的人哦，那你看完已经很累了，然后你又要再往上爬，好，所以你就会听到很多的朋友会抱怨说，哇，那个楼梯好小哦，然后那个爬死我了这样子，你会觉得。啊，这是有没有经验啊？应该是颠倒过来的哈、哦。然后呢，再来就是你大概看完的时候，你就是比较喜欢的地方，就是我刚刚有讲，如果说哎你是一零四三，呃，你这个，例如说你喜欢这个这个这件艺术家的作品，那你就多留
一点点时间，然后多了解一下，就是呃你喜欢的艺艺术家。那如果你真的有觉得有来电的话，那你就是呃你就买了吧，你就是收藏了哈，就是你不要再去想了。那通常你就想说，哎、欸，我隔天再来。那通常，除非这么有缘呐、啊，那个那个话还会等你。那通常就是大家就是看的感觉真的是差不多的，你就要下手。那如果你真的觉得说，我可能我明天我再来看，或者是我可能到另外一层楼可能会看到更喜欢的，没关系嘛，那你就买个两三张啊。对，艺艺术是很需要，这个国家需要你哈，所以你可以多支持一下。然后就是在通常在范博的的画作啊，其实通常不会太贵。通常哈、哦，就是依照我的经验，也有贵的很贵的。那你就是看那个小品，如果你真的要支持艺术家的话，你大概看那个五号、六号、十号以下，其实通常也不会太贵啦。所以你一次，你一出门，你一出手，哎，你那个你买个三张，那搞不好才三万多块。然后就是你一个月的这个。这个薪水你会帮助到三个艺术家哦，真的哈。然后你也可以就是，哎，这一次去这个艺术博览会，我真的会觉得会很鼓励大家，就是多去买艺术家的作品，因为这个时候真的其实作品真的不贵。然后你可以就是送给你自己一个礼物，而且是饭店博览会是一个蛮好，就是呃艺术入门的一个地方。好，那我们刚刚有讲，就是你参观了这么多嘛，对不对？那如果说，哎，你隔天还不累的话，你就是，你就是翻一翻你的手机，看看你的手机，然后就是，哎，再比对一下，看还有哪一些你遗漏了。好，那你在我会建议说，帮大家宣传一下，在那个 IG 啊，或者是在那个 Facebook 啊，哈，那你这样你可以怎样？就是说，你可以重新回味一次，你到底看了什么？因为有时候很累很累的时候，你就没有办法想说，我看看我今天到底看了什么东西。你会觉得说，哦，人很多，呃，你挤我，我挤你的，然后你就会觉得说，到底看了什么东西呀、啊？好、哦，那所以你这时候你就是要 PO 一下这个照片，对大家都好。好、哦，那如果你有特别喜欢的，你就可以写说，哎，几号房啊、哦？例如说 1043， 然后或者是说，呃，某某某，例如说高速宽这个艺术家你很喜欢，其实你也可以帮这个艺术家就是帮忙，就是稍微就是推广一下。这个其实，而且你你也是在做笔记。好，不是说，哎，人家广告嫌疑哦，其实是不会的，就是你也可以，就是帮助一下你自己，说，哎，我到底看了什么？然后你回可回想看看，好，那其实对彼此都好的，等于是有一点，就是说，在这个网络上做一些笔记，好，然后你也再翻阅一下人家，然后你再做一下 take， 就说啊，例如说是呃，君悦饭店，或者是说那个艺术未来博览会，或者是说 One Art 的艺术博览会，好。那你都可以把它写起来，好，那万一有同时两家并行怎么办？好，例如说这一次的范博就是 One Art 跟那个 Art Feature， 他们两个是呃十三号布展，然后十四号就开始 VIP， 好，然后十四、十五、十六三天嘛，好，那很多人就会被迫就是二择一。那如果有一个是你去年看过的，那通常其实是会差不多啦，哈。顶多就是有一些些就是新的艺术家，那你就可以换另外一个范博会。那我是还蛮鼓励说，你两个都看到，然后各买一个作品也是很不错的。那有的艺术家也很好玩哦，就是两个范博会也是都有。范博会你还要去注意些什么东西？就是说有一些是新奇的。好，就是说这个饭店的主要的主轴不一样。那万一你没有弄懂的话，会怎样？你会很失落，会觉得说，哎，怎么跟你的这个，怎么跟你的期许不一样呢？哈，所以做功课还是要的哦。哈，好，那下次我们就会聊其他的东西哟。那祝福大家就是可以找到自己喜欢的作品，然后支持你喜欢的艺术家。好，拜拜。